वेलकम स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन एजुकेशन टर्म 2020-21 फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ हैप्पी नेशन बिल्डर्स महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी एंड आल्सो लाल बहादुर शास्त्री बर्थ एनिवर्सरी जस्ट वी हैव ऑब्लिक्ड एंड सैल्यूटेड टू द आवर नेशन बिल्डर्स इन आवर स्कूल सो स्टूडेंट्स you also follow the message of mahatma gandhi and lal bahadur shastri also in your life and build your character for the nation now students uh, last period we have started a new story with the sincerity 2.4 the mouse merchant i hope that uh, whatever part we have learned you could uh, learn also you better understood this part now students we are going to proceed our story on the page number 38 so um, who gave a dead mouse to somdatta the a rich merchant gave a dead mouse to somdatta how was a rich merchant's son a rich merchant's son was lazy uh, who saw a dead mouse in the hand of son somdatta a rich person a rich person saw a dead mouse in the hand of somdatta and he demanded uh, that dead mouse for his cat and somdatta gave rich uh, rich person that mouse and instead of that uh, mouse rich person gave him two handful gram and what did uh, somdatta did with that gram he roasted that gram and with the help of water he stood on the way when uh, laborers returned from the wood or from the forest and uh, he gave uh, some gram and some water to laborers and instead of that gram and uh, that water laborers gave somdatta two sticks every laborers gave two sticks and um, somdatta collected that uh, sticks those sticks and um, prepared made he, um, he made bundle and sold to the market and again he prepared and uh, a roasted gram and he started his business to feed to feed the laborers on the way of forest okay so page number 38 Somdatta did this every day means what did uh, Somdatta uh, started his occupation he roasted he roasted the uh, gram and gave gram and water to the laborers on the way of forest he became well known among the laborers as the as a nice boy who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks आणि बघा की या त्याच्या प्रामाणिकपणामुळे एक त्याच्या मेहनतीमुळे काय झाला की तो श्रमिकांमध्ये किंवा कामगारांमध्ये मजुरांमध्ये फेमस झाला माहीत पडलं की हा खूप चांगला मुलगा आहे की आपल्या शेतावरून किंवा जंगलातून परत जाताना हा जो सुंदरता आहे आपल्याला काय करतो खायला देतो आणि खूप चवदार असे चने खायला देतो आणि त्याच्या बदलात फक्त आपल्याकडून दोन काठ्यास घेतो सो मेनी ऑफ देम बिगॅन टू बाय हिज ग्राम टू एव्हरी डे ऑन देअर वे बॅक फ्रॉम द वुड्स समजतात गॉड सेव्हरल बंडल्स ऑफ स्टिक्स एव्हरी डे बिकॉज नाव हे हॅड सो मच सो मेनी कस्टमर आता त्याच्याकडे जास्तीत जास्त काठ्या गोळा करायला लागल्या आणि त्या काड्यांचे बंडल्स म्हणजे 
मोळ्या तयार करायला लागला तो कारण की त्याच्या जवळ आता भरपूर मजूर लोक काय लागले यायला लागले आणि काट्या काड्या द्यायला लागले वन्स वेन सुंदरता वॉज सेलिंग द स्टिक्स इन द मार्केट ही मेट अ पॉटर आणि काय झालं की सुंदरता ज्या काही काड्या गोळा करायचा त्या कुठे विकायचा मार्केटमध्ये जाऊन विकायचा ही मेट अ पॉटर तो एकदा काय झाला कुंभाराला भेटला पॉटर पॉटर मीन्स कुंभार हु प्रिपेअर अ अर्धन पॉट देन ही नेडेड उड टू बर्न इन हिज फर्नेस आणि बघा की काय झाला की त्या कुंभाराला मोळ्यांची गरज होती काड्यांची गरज होती ते फर्नेस म्हणजे भट्टी फर्नेस म्हणजे भट्टी इट इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गेव सुंदरता पॉट्स फॉर हिज ग्राम अँड फ्यू पीचर्स फॉर द वॉटर आणि बघा की बिफोर दिस इकॉन बिफोर मीन्स इन लास्ट एज देअर वेअर बार्टर सिस्टीम वस्तू विनिमय पद्धत होती म्हणजे काय व्हायचं की वस्तूच्या बदल्यात व्हायचं म्हणजे आता कुंभाराला जर समजा त्याच्याकडून काठ्या लागत असेल त्या सुंदरताकडून कारण की त्याच्याकडे काड्या गोळा झालेल्या होत्या तर तो काय करायचा की त्याच्या बदलात मग कुंभाराकडे ज्या काही वस्तू होत्या मीन्स पॉट पिक्चर्स जे काही मातीचे भांडे होते सुरैया होत्या पाणी ठेवण्यासाठी ते सगळ्या काय केलं की मग त्यानं त्याच्या बदल्यात काठ्या करून त्याच्याकडून घेतला सुंदरताकडून आणि त्याच्या बदल्यात त्याने काय केले मातीचे भांडे आणि पाणी ठेवण्यासाठी सुरई दिले देन सुंदरता डीड नॉट वेस्ट एनी मनी आणि मग काय केलं की त्याने पैसा गुंतवला नाही म्हणजे वाया घालवला नाही ही वर्क हार्ड टू सेल द वूड टू सेल द वूड इन मॉर्निंग अँड द ग्राम इन द इव्हिनिंग आणि म्हणून काय केलं की त्यांनी मेहनत घेतली त्याच्याकडे जेवढ्या काड्या गोळ्या झाल्या होत्या तो त्या काय करायचा दिवसा त्या मार्केटमध्ये जाऊन विकायचा आणि सायंकाळी काय करायचं जेव्हा मजूर त्या जंगलामधून वापस यायचे त्यातला काय द्यायचं त्यांना खाण्यासाठी चने द्यायचे आणि छान पैकी पाणी द्यायचं प्यायला तर यामुळे वन डे ही हॅड इनफ मनी टू बाय ऑल द वूड्स फ्रॉम द लेबर्स आणि काय झालं की मग असा तो चण्याच्या बदल्या चणे विकाय द्यायचा आणि त्याच्या बदलात काढा घ्यायचा आता तो काय करू शकत होता त्याच्याकडे एवढा पैसा गोळा झाला की त्या बदलात तो मजुरांकडून भरपूर असे काड्याच विकत घ्यायला लागला सरळ दे वन डे ही हॅड इनफ मनी टू बाय ऑल द वूड्स वूड मीन्स लाकूड अँड सेकंड मिनिंग ऑफ वूड मीन्स फॉरेस्ट फ्रॉम द लेबरर्स हे सोल्ड इट ऍट अ गुड प्राईस इन दी मार्केट आणि चांगल्या म्हणजे काळ्या विकत घ्यायच्या मजुरांकडून आणि चांगल्या किमतीमध्ये कुठे विकायचा बाजारात विकायचा आफ्टर सम टाइम ही इव्हन सेट अप हिज ओन शॉप इन दी मार्केट आणि काय झालं की असं करता करता मेहनतीच्या भरवशावर आणि प्रामाणिकपणाच्या भरवशावर त्याने काय केली मी स्वतःच त्या मार्केटमध्ये बाजारामध्ये एक दुकान उभी केली ही वॉज ऑलवेज पोलाईट टू हिज कस्टमर पोलाईट व्हॉट इज इट इज अ क्वालिटी ऑफ ह्युमन आणि पोलाईट मीन्स नम्र आणि तो त्याच्या काय म्हणू आपण गिरायकांसोबत काय राहायचा नम्र राहायचा तो कधीच कोणाला फसवायचा नाही सम ऑफ देम पेड हिम कॅश व्हाईल अदर्स पेड हिम इन काईंड आणि बघा की तो काय करा म्हणजे मग काही जण त्याच्या बदल्यात पैसे द्यायचे काड्याच्या बदल्यात आणि काही जण काय करायचे दुसऱ्या वस्तू द्यायचे तरी देखील तो घ्यायचा ओके दे गेव हिम व्हॉट एव्हर आर्टिकल्स दे कुड ऑफर म्हणजे त्यांच्याकडे ज्या काही वस्तू राहायच्या समजा तो पैसे देऊ शकला नाही काड्या घेतल्यानं तर तो काही दुसऱ्या वस्तू द्यायचा आणि तो देखील सौंदरता काय करायचा प्रामाणिकपणे स्वीकारायचा सुंदरता ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग द आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड देम सुंदरता ऑलवेज फाउंड सम वे ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स टू दोज हु नीडेड देम मग एखाद्याला जर काड्या पाहिजे असेल आपल्या कडल्या आणि त्याला जर पैसे नसेल त्याच्याजवळ मग दुसऱ्या वस्तू काय बा जे काही असेल त्याच्याजवळ तो तो घ्यायचा समजा कुंभाराकडून काय घ्यायचा मातीची भांडे घ्यायचा सुरैया घ्यायचा मग समजा एखादी लोहार असेल त्याला जर काठीची गरज पडली असेल तर मग तो काय करायचा लोखंडी वस्तू त्याच्याकडून घ्यायचा अशा पद्धतीनं तो बार्टर सिस्टीम मध्ये वस्तू विनिमय पद्धत म्हणतात म्हणजे आपल्याजवळ जी वस्तू आहे ती दुसऱ्याला दिली 
तर दुसरा त्याच्याजवळ तो वस्तू देणार आपल्याला अशा पद्धतीनं जे काही व्यवहार चालायचं त्याला बार्टर किंवा वस्तू विनिमय पद्धती म्हणायचे आफ्टर अ फ्यू इयर्स सुमदत्ता बिकेम अ वेल्दी मर्चंट इन द टाऊन आणि पुष्कळ म्हणजे व्यवसाय म्हणजे पुष्कळ वर्षाच्या मेहनतीने सुमदत्ता त्या गावामध्ये काय झाला की बिकेम अ वेल्दी मर्चंट वेल्दी मर्चंट मीन्स श्रीमंत व्यापारी झाला वेल्दी मीन्स श्रीमंत आणि मर्चंट मीन्स व्यापारी इन द टाऊन वन डे ही आज द गोल्ड स्मिथ टू मेक ही म स्मॉल गोल्डन माऊस आणि काय झालं की एके दिवशी तो सोनाराकडे गोल्ड स्मिथ मीन्स सोना ब्लॅक स्मिथ मीन्स लोहार तो सोनाराकडे गेला अँड आज हिम टू मेक अ माऊस ऑफ गोल्ड म्हणजे सोन्याचा उंदीर बनवायला सांगितला म्हणजे कोणाचं तरी त्याला ऋण फेडायचं असेल कोणाला तरी आठवणीसाठी द्यायचं असेल हे टूक द माऊस टू द रिच मर्चंट आणि तेच काय झाला की ते उंदीर घेऊन कुठे जाणार रिच मर्चंट कडे कारण याच रिच मर्चंटने त्याला काय दिला होता मेलेला उंदीर दिलेला होता आणि त्याच मेलेल्या उंदिऱ्या उंदराच्या भरोशावर काय झाला याने एवढा मोठा व्यापारी झाला एवढा मोठा बिझनेस तयार केला आणि हा सोन्याचा माऊस घेऊन कोणाकडे जातो रेश मर्चंट कडे जातो मग काय होतो पहा आय हॅड बारोड अ डेड माऊस फ्रॉम यू ऍज अ कॅपिटल मेनी इयर्स अॅगो आय हॅड बारोड विच टाईप ऑफ टेन्स हॅड प्लस व्ही थ्री सो व्हेन देर इज अ हॅड प्लस व्ही थ्री सो विच टाईप ऑफ टेन्स इट इज पास्ट परफेक्ट टेन्स पूर्ण भूतकाळ मी दिला होता कर्त्यांनी क्रिया केली होती आय हॅड बारोड अ डेड माऊस फ्रॉम यू ऍज अ कॅपिटल मेनी इयर्स अॅगो महाशय महाराज मी पुष्कळ वर्षाच्या आधी तुम्हाला काय केलं होतं तुमच्याकडून उंदीर कॅपिटल भांडवलच्या रूपात तुमच्याकडून उसना घेतला होता टुडे आय हॅव कम टू रिटर्न इट आणि आज मी तुम्हाला ते परत करायला आलेलो आहोत प्लीज ऍक्सेप्ट धिस गोल्डन माऊस आता माझ्याकडून हा सोन्याचा उंदीर काय करा स्वीकार करा ऍक्सेप्ट मीन्स स्वीकारणे आणि रिजेक्ट मीन्स नाकारणे सो रिच मर्चंट ऑल्सो बिकेम सरप्राईज बिकेम एमॅस एस्टोनिस्ट म्हणजे तो देखील आश्चर्यचकित झाला की हा कसं काय हा सोन्याचा उंदीर का मला देतो आहे द रिच मर्चंट प्राईज त्याला नवल वाटलं ही वॉज सो सुंदरताज बिझनेस स्किल दॅट ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मॅरेज आणि त्याच्या या प्रामाणिक पणावर तो खूप प्रभावित होऊन गेला भारावून गेला त्याने आणि त्याने ठरवलं की या सुंदरताच्या प्रामाणिकपणाबद्दल आपण त्याला काहीतरी दिलं पाहिजे अँड सो ही गेव हिम हिज ओन डॉटर इन मॅरेज आणि बघा की काय केलं की त्याच्या या प्रामाणिकपणाबद्दल परिश्रमाबद्दल त्या श्रीमंत व्यापाऱ्याने काय केलं त्याची मुलगी त्यांना सुंदरताला देऊन दिली म्हणजे त्याचा तिचा विवाह सुंदरताशी लावून गेला द सुंदरता हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय अर मनी अँड रिस्पेक्ट ड्यू हिज इंटेलिजन्स हार्डवर्क अँड पोलाईटनेस बघा की जो सुंदरता एक ऑर्फन म्हणजे अनाथ मुलगा होता की त्याने स्वतःच्या बुद्धिमत्तेवर परिश्रम हार्डवर्क कठोर परिश्रमावर आणि बोलटनेस प्रामाणिकपणाच्या भरोशावर तो एक काय झाला एक वेल्दी मर्चंट होऊन गेला श्रीमंत व्यापारी बनवून गेला बघा मित्रांनो बघा मुलांनो आपल्याजवळ जर ह्या तीन गोष्टी असेल तर तुम्ही देखील तुमचं न नशीब काय करू शकता स्वतःच बनवू शकता तुम्ही देखील तुमचं आयुष्य चांगल्या पद्धतीने घडवू शकता विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजन्स हार्डवर्क अँड पोलाईटनेस म्हणजे प्रेझेन्स ऑफ माइंड जर असेल तर तुमच्या जवळ ह्या तीन गोष्टी असल्याच पाहिजे इंटेलिजन्स म्हणजे बुद्धिमत्ता हार्डवर्क म्हणजे कठीण परिश्रम करण्याची पण तयारी आणि पोलाईटनेस मीन्स प्रामाणिकपणा म्हणजे जरही आपल्याकडे पैसा आला तरी देखील आपली नियत बदलली नाही पाहिजे किंवा आपला प्रामाणिकपणा सोडला नाही पाहिजे सो इट इज नॉट नोन वेदर द रिच मॅन सन लर्ड any of the skills from sundatta it is not known whether the rich man son learn any of the skills from sundatta 
मग काय आहे की सोमदत्ताने तर त्याच्या या तीन गुणाच्या पुरुषा स्वतःला सिद्ध केलं होतं परंतु सोमदत्ताला पाहून त्या श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या मुलाला काहीतरी शहाणपण आला असेल असं वाटत नाही किंवा त्याला शहाणपण यावं असं काहीतरी घडलं पाहिजे ओके सो बघा की ज्याने मनाशी ठरवलं ना तर तोच आपल्या जीवनात चमत्कार घडून आणू शकतो किंवा काय करू शकतो आपल्या जीवन घडवू शकतो आणि ज्याने मनाशी काहीच ठरवलं नाही तर तो शून्यातून काहीच देखील निर्माण करू शकत नाही तर तो शून्याचा शून्यच राहतो सो स्टुडंट्स दिस इज व्हेरी गुड मॉरल फॉर अवर लाईफ सो यू मस्ट बिकम अन आयडियल विथ द हेल्प ऑफ दिस थ्री क्वालिटीज विच आर दिस थ्री क्वालिटीज सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजन्स यू मस्ट हॅव इंटेलिजन्स देन हार्डवर्क यू यू मस्ट रेडी टू डू हार्ड वर्क इन युअर लाईफ अँड थर्ड वन इज गुड ॲटिट्यूड मीन्स पोलाईटनेस सो डोंट लिव पोलाईटनेस इफ यू हॅव अ लॉट ऑफ मनी सो देर आर अ लॉट ऑफ ग्रेट लिडर्स ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट इन अवर इंडिया दॅट दे पजेस दिस थ्री क्वालिटीज अँड दे बिकम अ गुड पर्सन इन देअर लाईफ सो स्टुडंट्स डोंट डोंट फरगेट दिस ग्रेट लिडर्स अँड दिस थ्री क्वालिटीज सो व्हॉट एव्हर होम व्हॉट इज होम वर्क फॉर यू यू रीड दिस लेसन अँड ट्राय टू फाइंड न्यू वर्ड्स अँड न्यू क्वेश्चन्स ओके सो pointers are here but we will take in next period so have a good day